హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము మీరంతా ఎలా ఉన్నారు నేను నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఈరోజు ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అది ఏంటి అంటే మనకి అందరికీ రెగ్యులర్గా పుదీనా అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా ఆ పుదీనాతో మనం బిర్యానీలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ కొంతమంది చట్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కానీ అలాగే కాకుండా పుదీనాతో రైస్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ టేస్టీ అయిన పుదీనా రైస్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఇది మనకు ఒక ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్లోనే సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఏదైనా రెసిపీ అయిపోతుంది అనుకుంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెసిపీ అని కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మనకి ఈ పుదీనా అనేది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ పుదీనాలో మనకి చాలా అసలు మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చాలా ఈజీగా క్యూర్ అయిపోతుంది ఎవరికైనా గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా బాగా క్యూర్ అవుతుంది అలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి మీకు ఇవన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ పుదీనా వచ్చేసి నేను మా ఇంట్లో కుండీలో పెట్టిన పుదీనా చాలా మంచిగా వచ్చింది మీకు నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్లో అది కూడా చూపిస్తాను నేను సో ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీగా ఉండే సింపుల్గా అయిపోయే పుదీనా రైస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం అండ్ నేను చేసిన తర్వాత టేస్ట్ కూడా చేసి చూపిస్తాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటూనే ఉంటారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి ఈ పుదీనా రైస్ అనేది అండ్ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు ఈ ఫ్లేవర్ అనేది అండ్ నార్మల్గానే మనం చూసుకుంటే బిర్యానీలో అసలు ఈ పుదీనా లేనిది అస్సలు ఫ్లేవర్ అనేది రాదు కదా సేమ్ అలానే రైస్ కూడా బిర్యానీ టేస్ట్లోనే ఉంటుంది ఇంచుమించు బిర్యానీలానే ఉంటుంది కానీ అంత టైం పట్టదు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇంత సింపుల్గా అయిపోయే అండ్ చాలా హెల్దీ అయిన రెసిపీని నేను మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నాను అండ్ ఈ రెసిపీని చేయడానికి నేను ఒక బౌల్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను ఈ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ ఇది వచ్చేసి మీరు వేడిగా కుక్ చేసుకున్న రైస్ని చల్లారబెట్టి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మనం మార్నింగ్ రైస్ వండుకుంటూ ఉంటాము ఈవినింగ్ ఆ రైస్ అనేది మిగిలిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనం ఆ రైస్ని వేస్ట్ చేయకుండా సింపుల్గా ఇలా కూడా చేసుకుని తినేయచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి రైస్ మనము వేడి వేడిగా కనుక చేస్తే రైస్ అనేది చాలా ముక్కల్లా అయిపోతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు ఈ రైస్ చేసుకునే ముందు రైస్ని కొంచెం చల్లారబెట్టుకుని అప్పుడు ఇలా మనం రైస్లా చేసుకుంటే పుదీనా రైస్ని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఆలస్యం చేయకుండా రెసిపీ అనేది చూసేద్దాం ప్రీవియస్ కిప్లో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కుండీలో వేసిన పుదీనా ఇలా వచ్చింది అని సో ఈ పుదీనానే నేను రెసిపీల్లో వాడుతున్నాను అండ్ ఇలా మనం మన ఇంట్లో ఉంటే ఎన్నిటికైనా సరే చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అండ్ ఈ పుదీనా వల్ల చాలా యూజెస్ అనేవి ఉన్నాయి మెయిన్గా డైజెషన్కి గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ఎప్పుడైనా మనం పాలు విరిగిపోతాయి అని భయం ఉంటుంది కదా ముఖ్యంగా ఈ వేసవకాలంలో అలాంటప్పుడు ఒక్క పుదీనా ఆకున ఆ పాలల్లో వేస్తే పాలు విరగకుండా ఉంటాయి ఇంకా మనకి ఇందులో మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి పుదీనాతో టీ కూడా చేసుకుని తాగచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఆ టీ టేస్ట్ కూడా వేరే ఎప్పుడైనా నేను ఒక వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఇంకా మనకి బీ సిక్స్ బీ విటమిన్ అన్నీ అండ్ కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ అండ్ విటమిన్ బి కూడా పుష్కలంగా లభిస్తుందని చెప్పచ్చు అండ్ ఎవరికైనా తలనొప్పితో బాధపడేవారు పుదీనా ఆకుని స్మెల్ చూస్తే ఆ తలనొప్పి కూడా తగ్గుతుంది అండ్ జలుబు దగ్గు ఇలాంటి వాటికి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది పుదీనా అనేది అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఈ పుదీనా రైస్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకొకసారి నేను ఆ పుదీనాతో టీ కూడా చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా దీని యూజెస్ అనేవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ దీనికి కావాల్సింది రైస్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను కదా అండ్ పచ్చిమిర్చి మీ కారానికి తగ్గట్టు ఇందులో వచ్చేసి ఇటువంటి మనము ఎండు కారాన్ని యూజ్ చేయము ఒక పచ్చిమిర్చి విత్ పుదీనా ఇవి వేసేసి మనం చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా కొన్ని వాటర్ వేసుకోండి నరగకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు అండ్ ఇక్కడ మనకి పేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగా డార్క్ గ్రీన్లో కనిపిస్తుంది కదా అలా అంత డార్క్ గ్రీన్ ఉండదు కెమెరా ఫ్లాష్ వల్ల అలా అనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒక బాండీ పెట్టుకుని స్టవ్ మీద ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా మనకి ఏం పట్టదు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర అండ్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి 
మీ కారానికి తగ్గట్టు నేను ఒక త్రీ మిర్చి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక ఒకటేమో పేస్ట్లో యాడ్ చేశాను ఒక అంగుళం అల్లం ముక్క అవన్నీ మనం ఫైన్ పేస్ట్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు ఆ చేసిన పేస్ట్ని ఈ బాండీలో యాడ్ చేసి జీలకర్ర అండ్ మిర్చి ఎగిన తర్వాత ఇది యాడ్ చేసి పేస్ట్ను కూడా మనం బాగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో పచ్చిదనం పోయి ఫ్రై అయ్యింది ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు పసుపు అనేది ఎక్కువే యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం పసుపు అనేది చాలా మంచిది కాబట్టి అండ్ పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ ఆ పేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేయండి అండ్ తర్వాత రైస్ అనేది వేసేసుకోవాలి రైస్ వేసుకుని ఇప్పుడు రైస్కి సరిపడా సాల్ట్ అండ్ ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఆప్షనల్ కంప్లీట్గా ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం ఇష్టం ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే లేదు యాడ్ చేయకపోయినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవడమే అంతే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉండే రైస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఆయిల్ కూడా చూసారా చాలా తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది ప్రయోజనాలు ఎక్కువ అండ్ మనకి ఇందులో వేస్టేజ్ తక్కువ అంత మంచి యూజెస్ అనేవి మనకి ఈ రైస్తో ఉంటాయి ఇలా చాలా డిఫరెంట్ సింపుల్గా అయిపోయే రైస్ ఐటమ్స్ మీకు ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తాను సో మీరు చేయాల్సిందల్లా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడమే సో ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ మరిన్ని మన ఛానల్లో నేను చూపించబోతున్నాను సో మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేసి ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తే కనుక ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు కంపల్సరీగా నాతో షేర్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి డిష్ అవుట్ చేయడమే యాజ్ ఏ యూట్యూబర్ మీకు నేను ఒక తమ్నైల్ పిక్ కోసం మంచిగా రెడీ చేయాలి కదా సో ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని దాన్ని పుదీనాతో గార్నిష్ చేస్తున్నా సో మన గార్నిష్ అనేది అయిపోయింది ఫైనల్గా టేస్టింగ్ టైమ్ ఇంకా మన ఎంవీగా ఉండే పుదీనా రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉంది అనేది ఇది నేను ఫస్ట్ టైం అయితే కాదు చాలాసార్లు చేస్తూనే ఉంటాను కానీ ఒక్కసారి వీడియోలో మీకు టేస్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా టేస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు సూపర్ సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఈ పుదీనా ఫ్లేవర్ అల్లం అన్నీ మిక్స్ అయ్యి చాలా అంటే చాలా టేస్టీ వచ్చింది కంపల్సరీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు కంపల్సరీ చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ట్రై చేసి కంపల్సరీ నాకు చెప్పండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక మరిన్ని ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి బాయ్ బాయ్